la professoressa Fnati che si dispiace molto di non poter essere presente qui con noi ma ha avuto un piccolo problema di salute già in via di risoluzione però ancora non è in perfetta forma quindi per oggi non è riuscita a venire ma lunedì prossimo sicuramente ci sarà quindi vi porto i suoi saluti è collegata penso da casa quindi magari capiterà che riusciamo anche a scambiare qualche parola alla fine della conferenza il ciclo di quest'anno è molto vario come come potete vedere dalla locandina e l'intenzione di quest'anno è stata quella di coinvolgere anche degli, dei giovani studiosi insieme a degli, a, a degli studiosi invece di lungo corso, quindi ci sono professionisti, professori come Consuelo Lorlo Brigida, ma ci sono anche giovani studiosi come la dottoressa Valentina Pozzi, vi dirò qualche parola su di lei, come anche Simona Trifogli che terrà la conferenza fra qualche lunedì e come anche Alessandro Serrani che è un dottorando del nostro dipartimento. Quindi non solo fra l'altro relatrici ma anche relatori, proprio per dimostrare come questi studi sulle donne artiste sempre di più vogliano uscire da una sorta di ghetto, quello proprio anche dei gender studies, cioè degli studi di genere che spesso sono praticati, frequentati quasi soltanto da donne, da studiose donne. Ormai appunto i tempi sono cambiati, hanno conquistato anche questi studi uno spazio nell'ufficialità della storia dell'arte e il nostro ciclo ne è una sorta davvero di, di riflesso. Allora questa sera la nostra relatrice è appunto la dottoressa Valentina Pozzi che si è laureata all'Università di Bologna in arti visive con me appunto e con la professoressa Fortunati, la sua tesi è stata una tesi molto anche la Lode, una tesi su Maria Van Ostervic, che è la pittrice di cui ci parlerà stasera, una tesi impegnativa perché è una tesi monografica di ricostruzione dell'attività di questa pittrice, della sua identità, il suo percorso biografico, ma proprio tutta la sua produzione. Quindi eh, nella tesi c'è un eh, spazio cospicuo dedicato al catalogo delle opere che sono state ciascuna proprio indagata con una eh, profondità critica e quindi con tutti i riferimenti alle fonti, il vaglio della storiografia più recente, quindi una tesi tradizionale nel senso appunto molto positivo del termine, cioè una tesi davvero di ricostruzione di una identità artistica. Quindi stando così le cose, eh, insieme alla professoressa, quando Valentina ha discusso la sua tesi ed è stata nella sessione di novembre, quindi pochissimo tempo fa, ci siamo sentiti di proporle di venirci a raccontare questa pittrice, di venirci appunto a presentare questa pittrice. Valentina poi aveva fatto la laurea triennale, aveva discusso la laurea triennale sempre presso l'Università di Bologna ma nel corso di eh, culture tecniche della moda e attualmente ha degli incarichi presso i musei civici di Rimini, quindi insomma si sta muovendo anche nel mondo del lavoro, ha anche l'abilitazione nazionale all'insegnamento della storia dell'arte, insomma una ragazza giovane però veramente molto brava e molto eh, capace di riuscire. Allora, detto questo, io le cedo immediatamente la parola, come siamo abituati a fare, alla fine se ci sarà tempo per qualche domanda, ben volentieri. E la cogliamo, come sempre diceva il professoressa Fortunati, con una parola. Grazie, grazie mille. Condivido lo schermo per la presentazione. Non ho detto intanto impegno questo minuto in cui viene collegato il, lo schermo che il ciclo si tiene sempre nell'ambito delle attività di questo centro di documentazione sulla storia delle donne artiste di cui è direttrice la professoressa Fortunati.
sa fatta qui, è con un attimo di pazienza e si ripartirà, spero. Ok, buonasera, buonasera a tutti. Eh, ringrazio la professoressa Irene Graziani e anche la professoressa Vera Fortunati per avermi chiesto insomma, di partecipare a questo bellissimo ciclo di conferenze e quindi partendo eh, questo è stato appunto il mio lavoro di tesi realizzato con la professoressa nel corso di studi dedicato alle donne artiste nel mondo insomma, europeo in epoca moderna e quindi eh, il, lo scopo di questa tesi è stato appunto quello di cercare di, di scoprire, di rimettere in luce la figura di questa artista, Maria Van Osterwick, la vita ma soprattutto appunto anche la ricostruzione del, dell'opera, del, dell'opera dell artistica. E anche perché appunto in, in lingua italiana ancora non era stato, non c'era nulla di, di, di scritto e appunto fondamentale è stato prima di tutto anche la ricostruzione quindi della fortuna critica dell'artista e quindi non voglio tediarvi troppo, approfondire troppo questa parte qui però mi, secondo me è importante anche accennare quindi prima di tutto è stato fondamentale la ricostruzione della fortuna critica e quindi le fonti che hanno parlato di questo artista, cercare di capire come ne hanno parlato, che cosa ne hanno detto e poi arrivare insomma anche al, al Novecento e come la critica si è esposta nei confronti di questo artista. La prima fonte che abbiamo trovato che ha parlato del, di Maria von Osterwick è, è il primo testo che vedete citato, che tradotto in italiano sarebbe il grande teatro dei pittori e delle pittrici olandesi, scritto da Arno Daubrecken, che in realtà è stato appunto un pittore, ma eh, lui stesso, ma anche uno dei primi storiografi olandesi, quindi oggi viene ricordato soprattutto anche per questo eh, grande appunto testo, volume, che ha pubblicato per la prima volta nel 1718. È interessante tra l'altro perché è anche uno dei primi eh, testi che nel titolo presenta anche la flessione pittore pittrici, quindi al femminile, e Maria è presente appunto con, viene descritta nella sua biografia e andando avanti poi anche con le fonti e con gli studi ci si rende conto che Obrecken è comunque una fonte certa, affidabile, cioè molte delle informazioni riportate da Obrecken si sono poi rivelate vere e quindi lui ci dice che Maria nasce nel 1630, nell'agosto del 1630 e dimostra questa grande abilità nella pittura fin dalla giovanissima età Interessante in realtà è il fatto che lui fin dalla base mh, mette subito in mostra questo dualismo nella vita di Maria, cioè una pittrice di grandissima fama da una parte che raggiunge appunto un livello internazionale di, di, di fama, però dall'altra parte è una mh, donna molto riservata, eh, dedicata insomma, eh, votata alla religione, non si sposa mai, rimarrà sempre nubile e quindi sembra quasi voglia mettere in mostra questa dualità, questo questa ambivalenza, no? questa grande capacità artistica da una parte ma dall'altra parte una vita molto morigerata. Un'altra fonte qui interessante che ho voluto riportare è quella di Elizabeth Lumisellet, eh, appunto una delle prime storiche americane eh, che pubblica questo testo nel 1859, Women Artists in All Ages and Countries, interessante appunto perché è una, lei è una delle pioniere, una quindi anche delle prime storiche, eh, donne che si interessa allo studio anche dell'artista, donne, crea questo grande catalogo dove presenta appunto anche eh, Maria e la sua, la sua biografia. Eh, arrivando poi al Novecento, eh, interessante una, mh, questo testo di Abraham Bredius, è un articolo, una rivista insomma, che viene pubblicata, ehm, scusate, un articolo che viene pubblicato su questa rivista specialistica, Out Holland, nel 1935, ed è molto interessante perché riporta insomma, eh, in luce alcune fonti d'archivio che per noi sono state anche insomma, molto importanti e interessanti che ehm, in realtà seguono anche molto la, la, la linea e le informazioni che ci, danno, che ci aveva dato in precedenza Obrecken, quindi questo ha ulteriore prova del fatto che le informazioni che riporta Obrecken sono informazioni attendibili. 
e, um, ci spostiamo poi negli anni 70, quindi negli grandi studi di genere, anche dedicati appunto alle donne artiste e Maria è presente all'importantissima mostra che viene realizzata, che si apre nella fine del 76 e nel 77 a Los Angeles, Women Artist 1550-1950, curata appunto da Ansa Trelaneris e Linda Nocklin. La parte dedicata a Maria è curata da Ansa Trelaneris, modernista, ed è presente appunto ovviamente la sua biografia anche nel catalogo, cioè quindi lei è presente in mostra ma è presente anche nel, nel catalogo dell'omonima mostra. E, Interessante appunto la Satra, la Neris, anche lei si basa sulle fonti che abbiamo ritrovato noi, quindi su Aubrec e le fonti del, dell'Ottocento e, e poi ho voluto riportare anche questa fonte del 97 di Marian Berardi che cura appunto la voce di Maria von Osterwick nell'importante anche Dictionary of Woman Artist curato appunto da Delia Gaze. E, quindi questa è una foto dell'immagine della mostra di Los Angeles, questa sì. Allora, quindi le informazioni che vengono fuori dal, diciamo, dalle fonti che abbiamo ritrovato ci dicono che Maria nasce a Delf nel 1630, il 20 agosto, e, a Nottorp, nei pressi di Delf. E ho voluto riportare la veduta di Delf di Vermeer perché tra l'altro sono contemporanee, cioè Vermeer nasce nel 32 e Maria nasce nel 1630 e, e quindi mi è piaciuto riportare insomma, questa questo suo dipinto ed è figlia di un vicario protestante Jacobus van Osterwick e quindi anche qui emerge sicuramente la grande parte insomma religiosa di Maria che mette subito anche che sottolinea anche Aubrecken nel, nel suo testo e Aubrecken ci dice subito che lei ehm, ha questa grande abilità pittorica fin dalla tenera età il problema però è che appunto noi poi anche per la ricostruzione del catalogo non abbiamo opere sue giovanili, cioè la prima opera che abbiamo sua è del 1668, quindi quando lei ha 38 anni e quindi ricostruire diciamo, la, la sua formazione è piuttosto, è piuttosto complicato oggi. E uno dei nodi però principali è ehm, appunto questo discepolato nei confronti di questo pittore, Jan Davis Dem. Jan Davis Dem è uno dei pittori più ehm, importanti, oggi rivalutati per quanto riguarda il campo delle, delle nature morte, si destreggia molto bene appunto nei tanti sottogeneri della natura morta, quindi eh, floreale, ma anche appunto in questi banquets che erano tipici della dell'arte olandese del Seicento e uno dei nodi critici appunto però a capire è stato anche quello di cercare di capire quando e come è avvenuto questo discepolato nei confronti di eh, Jan Davis Dem e infatti ci sono a riguardo diverse ipotesi nel senso e tra l'altro anche in contrasto tra di loro ad esempio Hans Atlanerris Ehm, sottolinea secondo lei ehm, appunto che un discepolato non è mai avvenuto direttamente ma un discepolato insomma indiretto eh, che avvenne probabilmente sulla base dei, delle opere che Jan Davis Dem lascia a Leida che è la prima città insomma dove lui si ferma lui nasce a Utrecht nel 1606 fa gli anni 20 a Leida per poi muoversi invece ad Anversa e ritornare ad Utrecht nella sua città natale soltanto attorno agli anni 50 e quindi secondo Hans Atlanerris questo apprendistato non è mai venuto insomma direttamente ma è sulla base dei dipinti che Jan Davis Dem lascia appunto in questa città Leida, una città non troppo distante appunto da eh, Delf. Mentre secondo Marian Berardi e poi anche secondo diciamo cioè, supporto diciamo più la teoria di Marian Berardi che invece mh, propone un discepolato che avvenne eh, piuttosto tardi nel momento in cui Jan Davis Dem ritorna nella sua città natale ad Utrecht eh, attorno alla metà degli anni 50 questo perché analizzando leggermente 
anche a sommi capi la vita di Ian Davis Dem, si nota come lui si approccia alla pittura, eh, alla natura morta di genere floreale, che è poi quella che porta avanti Maria per tutto l'arco della sua vita, soltanto dalla seconda metà degli anni 40 e poi eh, ne approfondisce appunto eh, questo genere negli anni 50. Ed è quindi piuttosto difficile pensare che Maria possa essersi ispirata alle opere di Ian Davis Dem degli anni 20, quando ancora lui non ritraeva, cioè non, non dipingeva eh, buche floreali, ma era più votato su altri generi di natura morta, in particolare appunto banquets, eh, quindi queste grandi tavole eh, apparecchiate, ricolme di cibo. E, e quindi sono più anch'io propensa per credere che come Marian Berardi questo tutorato avvenne nella seconda metà degli anni 50 ad Utrecht quando appunto lui ritorna nella sua città natale e quando Maria però più o meno è sulla soglia dei 30 anni quindi è molto mh, ipotizzabile che appunto Maria abbia avuto prima un altro maestro e poi si sia eh, insomma abbia eh, migliorato le sue doti, le sue abilità eh, divenendo allieva di Ian Davis Dem eh, attorno appunto ai 30 anni. Maria poi si trasferirà ad Amsterdam, si trasferisce ad, ad Amsterdam appunto nella metà degli anni 60 e qui morirà poi nel 1693. E questo trasferimento ad Amsterdam è un trasferimento che... Mh, ipotizzabile anche sul fatto, sulla base del fatto che Amsterdam è una delle città più fiorenti dell'Olanda nel corso del Seicento, soprattutto dopo l'unione di Utrecht appunto del 1579, Amsterdam diventa appunto la città più, più fiorente da un punto di vista economico, culturale, quindi anche artistico eh, del, dell'Olanda insomma del, del Seicento. E, e quindi ovviamente c'era un mercato molto più eh, ampio e, per, per la nostra artista. E un, appunto, un dato interessante è che lei rimase nubile fino alla morte e riesce praticamente per tutta la sua vita a vivere del lavoro che... Eh, sulla quale si forma appunto del lavoro di pittrice, cosa appunto non assolutamente scontata per le donne a queste date, e visse appunto ad Amsterdam con la sua cameriera che sarà anche la sua allieva, oggi di lei abbiamo due o tre dipinti, Gerti Peters, e eh, altro dato interessante che fu la vicina di casa di un altro importante pittore di nature morte dell'epoca che è Willem van Aest, eh, lui maestro poi di Rachel Ruisch, un'altra delle più appunto forse la più conosciuta pittrice di questo eh, secolo in Olanda. E morì appunto ad Amsterdam nel 1693 all'età di 63 anni in casa del nipote, anche lui appunto vicario protestante, quindi la religione diciamo, è un punto fermo anche nella, nella vita di questa eh, nostra artista. E, Qui ho voluto riportare anche questo dipinto della Gilda dei Pittori per appunto ehm, sottolineare come fosse un po' forse per dare anche un po' il senso del, del, del mondo, del, dell'arte dell dell dei pittori a queste date nel Seicento, perché appunto importante il fatto che lei sia un'artista eh, donna ma soprattutto anche in un secolo il 600 in Olanda che viene considerato il secolo d'oro della pittura quindi eh, un secolo estremamente appunto florido importantissimo dal punto di vista artistico ma forse dove eh, la concorrenza quindi era ancora più elevata e quindi diventava ancora più difficile emergere quindi il fatto che lei sia diventata e venga considerata la prima grande artista internazionale di fama che raggiunse appunto la fama internazionale del suo secolo è evidentemente emblematico del fatto che fu veramente una grandissima artista di grande, grande talento. Lei non è sicuramente la prima artista, oggi ne ricordiamo anche altre vissute poco prima di lei, olandesi, tra questa appunto Clara Peters, anche lei si dedica al genere della natura morta e qui ho voluto riportare anche Judith Leister perché sono entrambe appunto eh, della zona del, dell'Olanda, dei Paesi Bassi, eh, che però entrambe eh, sono state poi rivalutate molti secoli dopo, nel senso che eh, alla, alla loro morte erano già praticamente cadute nell'oblio, non raggiunsero mai la fame in vita che raggiunse invece Maria, Maria Van Osterwijk. E, per parlare un po' sì, della sua attività artistica, e il suo periodo di attività è piuttosto ristretto, nel senso che la sua prima opera che abbiamo è del 1668 
e l'ultima è del 1689, quindi una ventina d'anni di attività oggi abbiamo e anche le sue, mh, eh, la quantità delle opere che abbiamo è piuttosto limitata, nel senso che oggi possiamo verificarne, certificarne più o meno poco più di una ventina firmate da lei e appunto il suo genere è il, il Sarà quello appunto dei, dei bouquet floreali, non si discosterà mai da questa tipologia, eh, tranne appunto per qualche vanitas, come ad esempio la prima che vedremo, quella del 1668. E um, appunto si vanita um, bouquet floreali e qualche appunto... Um, um, c'è qualche inserzione anche di, di frutte, e, però per la, per la maggior parte appunto sono eh, bouquet di, di fiori. E qui ho voluto riportare appunto alcune opere, non sono in ordine cronologico, però le ho volute accostare mh, per la maggior parte anche con queste parole chiave per rendere forse anche più, più semplice più, e più incisivo il, il concetti. E, mh, Appunto eh, le, le, il suo stile, qui ho voluto riportare queste due parole, eleganza e compostezza perché ad una prima analisi di quella che è la, la, la forma proprio, no? eh, le, le, se vogliamo guardare appunto eh, ad un livello più superficiale, i suoi dipinti ehm, richiamano una forte appunto eh, eleganza, sono estremamente raccolti, ordinati, studiati nei minimi particolari e eh, che lasciano quasi appunto intravedere questa idea appunto di, di, di compostezza, di rigore, di moralità e solitamente appunto c'è questa parte centrale che è la rosa, rosa di Provenza e questa solitamente una peonia appunto bianca che si trovano uno di fianco all'altro che costituiscono la parte centrale del bouquet dal quale poi dipartono questi altri fiori con gli steli più appunto più allungati e, con queste direttrici verticali, ad esempio qui c'è il girasole, spesso a volte sono garofani o papaveri. E, um, solitamente appunto i suoi bouquet anche lo sfondo è estremamente semplice, nel senso che si trovano poggianti su, questo, uh, vasi, su questi tavoli di, di marmo, con queste striature e a volte sono appunto incastonati in queste, in queste nicchie con questi sfondi molto, molto scuri. E, per approfondire invece maggiormente anche i temi, quindi da un punto di vista anche iconografico, iconologico, vediamo che ehm, quello che è emerso nello studio di quest'artista è il forte appunto approfondimento eh, simbolico e la forte religiosità che va, già un po' abbiamo accennato durante appunto il corso della, della sua vita, che inserisce praticamente anche in queste opere. E, questa è appunto la sua prima opera, la Vanitas, quella del 1668, è un'opera eh, completamente cioè, matura di un artista che è già eh, completamente formata e si trova oggi a Custi Storisces a Vienna ed è probabilmente l'opera che realizzò per l'imperatore Leopoldo I, infatti eh, una, questa fama internazionale venne raggiunta proprio anche attraverso commissioni internazionali, quindi dipinse per eh, Imperatore d'Austria, per il re d'Inghilterra, Guglielmo III d'Orange, eh, addirittura Obrecan ci cita Luigi XIV e quindi raggiunse proprio una, una grandissima fama e si fece anche tra l'altro pagare profumatamente perché per questo dipinto sappiamo che ricevette in cambio due ritratti uno appunto dell'imperatore Leopoldo e l'altro della moglie eh, incastonati in queste ehm, cornici incrostate di diamanti e mh, appunto per parlare dell'approfondimento ehm, simbolico e la forte religiosità brevemente ad esempio eh, notiamo no? l'acquavite di fianco alla pannocchia sono simboli dell'eucaristia religiosa, il teschio appunto un memento mori, un richiamo alla vita e quindi al, all'effimero, eh, alla brevità della vita, al quale appunto richiama anche eh, il bouquet di fiori in, in sé. E di fianco a questo teschio c'è questo grande libro centrale, eh, titolato Reckoning, che sarebbe appunto il libro dei conti, quindi una sorta appunto anche di conteggio, tra virgolette, morale del di ciò che svolse durante, di ciò che appunto una persona svolge durante la vita e quindi il fare i conti, potremmo dire, prima appunto della, della morte e anche il riferimento alla farfalla, 
questa farfalla appoggiata appunto sull'orecchio di questo libro dei conti che è considerato da Marian Berardi la sua firma simbolica, cioè Maria ritroviamo quasi sempre in tutte le opere che abbiamo visto la presenza di questa farfalla appunto come fosse una sorta di, di, di firma velata che però è un'allusione alla farfalla di per sé al alla rinascita, no? alla vita insomma, dopo la morte, alla trasformazione. E la clessidra è sempre un richiamo al, al tempo, al tempo che passa e questa clessidra è appoggiata su due libri. Sono due libri che ehm, si possono, adesso qui si fa fatica a vedere, però zoomati, uno praticamente, quello sotto, è un libro di... Mh, Tommaso da Kempis, il De Imitazione Cristi, che è praticamente il libro dopo la Bibbia eh, più diffuso in Europa, il libro religioso più diffuso in Europa, mentre quello sopra, eh, Self Street, è praticamente un libro ehm, realizzato da Jacob Katz, un, un letterato dell'epoca, uscito nel 1620, sempre a carattere insomma, religioso, che tratta la vita di Cristo. Quindi la presenza anche di questi due volumi eh, ci fanno capire anche eh, effettivamente le, 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 le conoscenze di Maria nel campo appunto religioso, della religione, no? cresciuta appunto in questa famiglia. E, um, qui ho voluto riportare il particolare invece del dipinto che abbiamo visto prima, del, che si trova a Mauritius, all'Aia, proprio per fare il focus anche su questo vaso di... Um, Porcellana, tra l'altro porcellana eh, a Delft è una delle particolarità no, della, della città e eh, questo vaso in porcellana che presenta appunto questa figura della Venere inginocchiata quasi come se si trovasse no, al cospetto del, del grande bouquet di fiori dove appunto ogni fiore spesso sono, eh, abbiamo visto no, dei richiami religiosi, la, la rosa di per sé è proprio il simbolo d'eccezione, il simbolo mariano per eccellenza, no? Quindi quasi come se si trovasse al cospetto la Venere, così come i puttini che danzano con questa capretta e si trovassero come se fossero prima e si trovassero al cospetto di quello che viene dopo, della grande, no? della venuta del cristianesimo, eh, vinti insomma dal, dal, dal cristianesimo. Venere è la rappresentazione di per sé appunto dell'erotismo, dell'amore. Ehm... Poi qui ho voluto sì, approfondire anche questo, puntare su questi aspetti, su questi focus dei giochi di luce, degli autoritratti, riflessi che sono interessantissimi, si ritrovano in tutti appunto i suoi dipinti e mh, soprattutto quando mh, i vasi sono questi vasi così scuri di vetro, trasparenti e vediamo sempre questa luce che proviene da sinistra eh, il riflesso della finestra e il suo autoritratto e questo richiama un po', faccio un passo indietro all'artista che abbiamo visto prima Clara Peters, dove qui anche nel calice di destra la mia destra, quello più alto vediamo che è riflessa per ben si autoritrae per ben sette volte se non sbaglio e quindi è un richiamo, chissà può essere alla, a quest'artista eh, anche se appunto nella pittura in Olanda c'è sempre stato fin da sempre, fin da Van Eyck questo grande gioco anche di, degli specchi riflessi del ritrarsi e poi di per sé comunque anche la trasparenza dei vasi può essere un richiamo anch'esso religioso no? all'immacolata concezione e quindi al, all'idea del ventre no? di Maria che rimane immacolato, quindi della luce che passa che attraversa e può essere quindi appunto anch'esso un, un richiamo religioso. E, sì, eh, parlando un po' anche rispetto ai contemporanei, perché appunto Maria raggiunse questa eh, grandissima fama in un periodo di grande competizione e tra l'altro appunto i suoi quadri mh, avevano dei prezzi veramente alti per l'epoca, perché in paragone anche ad artisti come suoi contemporanei, come abbiamo citato prima Vermeer, ma anche Rembrandt, le riesce a vivere proprio eh, per tutta la sua vita, a guadagnarsi da vivere senza mai sposarsi. Ehm, attraverso appunto la sua opera e mentre sappiamo che ad esempio Rembrandt o Vermeer che oggi li consideriamo tra i due capisaldi della pittura olandese non riuscirono mai ad essere autonomi, a rendersi autonomi soltanto con la, la propria arte no? e, e appunto questa è una, particolar una particolarità estremamente insomma, interessante e mh, appunto per quanto riguarda questo è un dipinto del suo maestro di Jan Davids appunto DM 
dove rivediamo sì alcune similitudini stilistiche come ad esempio lo sfondo eh, scuro, questo utilizzo del vaso di vetro leggermente trasparente su cui entra la, la luce, e, ma vi sono anche delle divergenze, nel senso che Maria riesce, è fortemente influenzata, vedi anche qui la presenza della rosa, rosa al centro del bouquet con il fuori bianco, questo accostamento sempre anche di questi due tipologie di fiori, però riesce appunto ad essere eh, piuttosto autonoma, a ritagliare un suo stile e a non essere mai in realtà neanche ripetitiva perché nelle opere che abbiamo analizzato nel catalogo delle opere che ho analizzato non vi è mai una, una copia dell'altro ma sono comunque sempre eh, dipinti uno autonomo rispetto insomma a ognuno autonomo dall'altro anche se ovviamente con delle eh, similitudini stilistiche con un'impostazione di base e eh, quello che ho voluto mettere eh, Qui in luce il contempo appunto il maestro, vedi sì, le comparazioni, qui ho voluto riportare il focus del primo vaso di fiori della Vanitas del 68 perché probabilmente questa è anche quella più vicina no? al maestro e vediamo ci sono diversi accostamenti, possiamo fare no? diverse similitudini. Ehm, Qui, eh, questo invece è un festone di frutta, questo di destra purtroppo un po' rovinato però è quello è firmato da Maria, quello di sinistra appunto è quello del maestro. E, però una cosa che mi premeva, che appunto l'ho riportato prima nelle parole chiave all'inizio ad esempio dell'analisi dell del, dello stile di Maria è questa compostezza, eleganza che secondo me è evidente anche rispetto ad esempio anche all'opera di Willem Van Ayes, nel senso che questa, um, vediamo qui appunto questo è il pittore vicino di casa che abbiamo detto prima, poi il maestro di Rachel Ruish, vediamo tante direttrici andare ognuna per la sua, cioè il vaso di fiori, il mazzo di fiori è meno composto, meno ordinato rispetto a quello appunto come sono quelli di Maria, ma anche quelli del maestro, no? vediamo, che ho voluto portare proprio il primo dipinto per far vedere che poi effettivamente in lei c'è una, una maturità maggiore, no? ritorna è molto più, secondo me, appunto ordinato, pulito rispetto alle opere del, del maestro o dei contemporanei, oltre all'utilizzo tra l'altro anche di colori, Maria tende molto ad utilizzare colori caldi, mentre vediamo come il maestro, anche Willem Van Ayes, puntano colori più, eh, più freddi. E poi vorrei appunto riportare l'attenzione anche al um, Rachel Ruish, che appunto viene oggi considerata in realtà l'artista forse più famosa del, del 600, eh, olandese artista donna più famosa in questo genere, eh, e che probabilmente un po' anche oscurato forse la fama di Maria ai posti, insomma posteriormente eh, anche per un fatto anagrafico forse lei nasce una generazione dopo è figlia anche di un importante botanico e medico quindi sicuramente anche questo può aver ehm, dettato insomma anche tra virgolette no? un, un vantaggio su a Rachel e, però eh, appunto mh, lei è l'allieva la, del vicino di casa di Maria, Maria appunto è una delle artiste in quel momento comunque mh, di maggior fama della, della, sua, appunto, della sua epoca e quindi è impensabile che non si siano mai viste o conosciute e quindi anche molte studiose come Marian Berardi hanno voluto ipotizzare una sorta di eh, passaggio di testimone proprio tra Rachel e poi e tra Maria Van Osterwick e poi insomma Rachel e, ho voluto riportare infatti questo dipinto che in realtà poco ha a che vedere magari con i bouquet a cui siamo, abbiamo visto di Maria ma invece l'ho voluto riportare perché c'è questa grande Vanessa Atalanta che appunto abbiamo detto prima è considerata la firma simbolica di, di Maria e secondo Marian Berardi, Marian Berardi ha voluto vederci una sorta di, di omaggio proprio no? di questa mh, grande artista di Rachel cioè nei confronti eh, di, di, di Maria, una sorta di di, appunto erede eh, simbolica di questa Grazie. Mm -hmm.
poco dopo la morte è caduta anche lei appunto nell'oblio probabilmente per un mi sono scollegata io sì sentono ok, okay. vabbè la presentazione Qua la vedo. era sì, l'ultima immagine sì, okay. questo sì e, e quindi diciamo sì è stato estremamente interessante approfondire la vita di quest'artista ed è stato secondo me molto interessante anche perché esce un po' da quelli che sono i canoni no, eh, tipici che, a cui si è abituati a studiare una donna artista nel senso che Maria non è figlia di un pittore solitamente tantissime artiste anche tra le più conosciute in Italia, no? come Artemisia Gentileschi, la Vigna Fontana a Bologna, la Barbara Longhi a Ravenna, sono tutte figlie anche loro di, di pittori, di artisti, e quindi probabilmente anche più facile, no? per loro fu più facile formarsi, perché avevano tra virgolette la bottega in casa. Maria invece è figlia di un reverendo, ma un reverendo che evidentemente ha la lungimiranza anche di eh, permetterle di studiare e di continuare insomma, a fare di quella che è la sua... Eh, attitudine, no? principale anche un mestiere e, ehm, e per continuare a fare questo mestiere decide, cioè, decide, non sappiamo se è una decisione sua dedicata esclusivamente a questa cosa, però non si sposerà neanche mai perché è un altro degli aspetti insomma, poi che abbiamo visto affrontando, studiando le donne artiste che spesso nel momento in cui raggiungono anche, contraggono un matrimonio devono abbandonare no? questa carriera da d'artista per diventare mogli e madri e quindi mi è piaciuto perché è stato secondo me anche una sorta di un simbolo un po' di indipendenza no? che ha portato avanti appunto il, il suo studio, la sua carriera artistica ed è riuscita ad emergere in un contesto anche difficile perché la natura morta nel 600 in Olanda è uno dei eh, generi eh, più diffusi, ampiamente diffusi e quindi c'era una competizione altissima, poi tra l'altro in Olanda secondo anche molti studiosi eh, c'era una, un, come dire, eh, un, eh, una grande quantità di artisti per persona, si calcola che ad esempio a Delft, che è la cittadina dove nasce Maria, che era una cittadina piuttosto piccola, 7.000 abitanti, ci fosse più o meno un pittore ogni 300 persone, quindi era in realtà per l'epoca un numero molto molto elevato. E, e, e lei appunto però riesce a farsi strada lo stesso e probabilmente riesce a farsi strada anche oltre per la sua abilità pittorica anche per questo grande approfondimento no? religioso, simbolico che inserisce all'interno delle sue opere e che non è appunto così, cioè non è così scontato per l'epoca. La natura morta in sé è un genere molto difficile perché non è mai semplicemente la rappresentazione di fiori o di... Eh, di frutte, di, ma c'è sempre comunque una, una spiegazione, no? un significato simbolico, però in Maria questo è preponderante e quindi mi piace pensare che sia stato anche questo che è piaciuto ai grandi reali europei, tanto da chiederle insomma eh, dei suoi dipinti. E questo più o meno è il, il, il lavoro. Brava. <ride> Questo eh, è un sacco, però non so di, di nello specifico, forse un portamonete, che sono delle monete sotto, che mi hanno pensato che questa sia una cosa del genere, sì, eh, ho pensato, insomma. I beni che si lasciano. Sì, ecco, sempre, no? I beni materiali che si lasciano, ma anche la rappresentazione no, del globo, quindi il mondo terreno, il terrestre che si lascia, no? Prima del, della, di raggiungere l'aldilà. Si può essere apprezzata come un'immagine di ritratto di questa vita. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. È vero. Adesso ve lo fa vedere. Ce l'ha, è vero. Qua, la prima slide. Esatto. Sì, vai anzi. Sì. E questo sì, pittore francese che si ferma appunto ad Amsterdam in quegli anni, infatti questo dipinto è datato nel 1671 quando Maria ha 40 anni, una quarantina d'anni e qui infatti vediamo anche quelli che sono un po' il, i modi no, canonici per rappresentare le artiste donne, no? quindi eh, l'avere in mano la tavolozza con eh, le, i pennelli. Cercavo ah. di farlo vedere da casa, sai, perché si sono scollegati e non vedono il file. Eh, 
non volevo interrompere. Vogliamo ricollegarci? No, no, ma ho cercato di okay. così includerlo si nella telecamera. Così. Sì, ok, si vede. È un bellissimo sì. ritratto, effettivamente. Sì, sì. E questo appunto anche spia del fatto che lei effettivamente aveva raggiunto no, una certa fama, perché a 40 anni avere un suo ritratto, oggi tra l'altro conservato al Rack Museum ad Amsterdam, no? ci fa capire la, 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 la fama. Favolosa, ma anche il libro. Il libro, libro, sì, certo. Quindi è donna anche di cultura, di grande conoscenza, no? eh, che noi abbiamo visto appunto quelle religiose che espone nelle sue opere, però sì. Eh, sì, è bellissimo questo ritratto in realtà. È l'unico ritratto che si conosce? Ce n'era, ehm, ce n'è anche un altro che in realtà a posteriori si è attribuito, si pensa che sia appunto Maria e sarebbe una rappresentazione ehm, appunto della della pittura e della poesia, un'allegoria e ehm, il pittore è un contemporaneo sempre di Maria e si è, mh, poi diversi studiosi post morte ma nel, nel tempo hanno riconosciuto che possa essere appunto il ritratto di Maria come simbolo quindi della pittura, allegoria della pittura e il poeta era un, un poeta olandese, Dirk Schelte, un, un poeta olandese dell'epoca contemporanea di Maria che tra l'altro scrive una poesia dedicata a Maria, eh, anche Constantin Huygens, un importante letterato, insomma uno dei più importanti della corte olandese del Seicento, eh, della corte di Guglielmo III del Seicento, dedica anche lui una poesia a Maria in occasione del suo compleanno, quindi noi riusciamo a capire che lei è nata il eh, 27 agosto grazie anche tra l'altro a questa poesia che ci viene lasciata. Quindi così sono tutti no, tracce che ci fanno capire che Maria durante la sua vita è stata estremamente conosciuta no, e apprezzata. Sì, 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 è estremamente apprezzata. Quindi in questo senso è stata un po' una rarità rispetto anche alle altre due artiste che abbiamo visto, no? Clara Peters, Judith Lester, ehm, non... Eh, vennero, caddero praticamente subito nell'oblio, subito dopo la morte, sono state ristudiate e rivalutate con i secoli, giù l'estero, anzi anche tutto il lavoro sì, sì, della, della, del, insomma, della sua attività artistica rispetto anche a quella del maestro Franz Hals, quindi è stata rivista e rivalutata soltanto in epoche recenti, in questo senso, sì. Qualche domanda da parte del pubblico? Nulla, è un artista certamente interessante, proprio anche per questi studi così legati alla fisica ottica, quindi sì, è vero. al gioco sui lustri delle superfici, che è, come dicevi tu, una caratteristica sì, sì. propria, esatto. anche dell'area geografica, sì, sì, dalle fiamminghi, ma poi anche degli olandesi. Sì, molto vero, bene. molto bene. Se non ci sono domande, non so... Se qualcuno abbia qualche curiosità. Sì. Eh, eh, la vedete la, il mouse qui? Qui c'è di fianco alla finestra, però si vede, è piuttosto scuro, bisognerebbe zoomare. C'è lei che si ritrae, autoritrae qui e anche... Riflessa sulla superficie, sì. aspetto. Sì. È, da, è, Bisognerà è vedere il dipinto dal sì, vivo. Sì, sì. Adesso qui faccio... Non riesco a zoomare, vero io? Non so se no. si riesce. Anche perché su pure PDF che si sgrana. No. no, su PDF non riesco. Sì. Questo è quello del maestro. Sì. Questa. bisognerebbe sì oppure avere delle foto proprio da, dal, dal dipinto direttamente ma penso che tu ti sia appoggiata no, a quello che riesci no, a essere sì. riuscita a intercettare è in uh, alta qualità però non riesco cioè adesso dalla bisognerebbe poter zoomare forse zoomando si vedrebbe è una caratteristica non solo sua appunto è un modo anche sì. proprio così, diciamo, per garantire un'autografia del dipinto, perché lei è proprio lì di fronte mentre lo sta dipingendo. E poi c'è questo esatto. significato legato, lei ci parlava molto della vanitas, è proprio un po' un'allusione all'effimero, il fatto che l'immagine non sia reale ma sia riflessa soltanto. Anche se è vero. 
sono dei eh, simbolo sì. simbolo infatti della speculazione sì, sì, sì. Sì, 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 più prezioso. È bello anche qui dove c'è questo no, confronto tra il girasole e il tulipano, perché poi per l'epoca il girasole veniva considerato anche proprio una metafora no, e di, del fedele che guarda sempre Dio no, con lo sguardo, il girasole, come il girasole guarda il sole. Quindi anche questa contrapposizione col tulipano, che invece forse è proprio il segno forse della, del, della ricchezza del terreno, no, di, di qualcosa di terreno che era l'Olanda per l'epoca, quindi poteva essere essere anche questo forse un confronto no? tra, tra l'aspetto appunto più religioso, la metafora del cristiano e l'aspetto invece più terreno. Del, Credo ehm... che fossero anche portati in borsa sì, i sì. tulipani. I bulbi anche dei tulipani arrivano a prezzi <ride> esorbitanti. Per le... Ma poi anche la collocazione prima di questi bouquet di fiori che ci facevi notare contro la nicchia, sì. cioè, vi sembrano sì. proprio delle immagini sacre. Sì, questo, questo, questo è venne realizzato per le Guglielmo Terzo d'Orange, si trova oggi infatti al Kensington Palace, quindi nella, fa parte della collezione reale e ha un pandan del 1687, infatti vediamo qui anche la conchiglia è sempre no, un richiamo alla vanitas, cioè all'effimero, al, al termine no, della vita. Molto bene, grazie ancora. Allora, ci vediamo lunedì prossimo.